Tomar de A é igual a tomar de B. Como você vai provar isso? Então, talvez o jeito mais simples seria contar os elementos de A, contar os elementos de B e chega no mesmo resultado. Ok. Mas talvez seja difícil contar, contar eles. Então, vamos uh, ver um outro je jeito de, de provar informações assim, que é usando... Bijeções. Bijeção. Bi... Ah, mas eu, eu quero o, o, o plural. Mas pode ser a bijeção. Bijeções. Só um sei. Então. Só um dia assim? Tá. Bijeções. Ok. O que é bijeção? Todo mundo sabe o que é bijeção? Deve. Tá, objeção é nada mais do que uma função entre A e B com o inverso. Esse é um exemplo de uma objeção. Tá? Uma função que leva a B tal okay. que existe e é existe quer dizer Cada elemento A vai para o único elemento de B e cada elemento de B é a imagem de um único elemento de A. Uma one-to-one -one mapping. Como traduzir isso? Não sei. Essa coisa aqui. Ligação mão. É, pode ser. Tá. Ok. Vamos ver um... Vários exemplos disso. Então, exemplo, isso é brincadeira, né? Seis linhas. Uma rua possui um estacionamento em fila com N vagas, demarcadas junto ao meio fio de um dos lados. N automóveis, numerados de uma N, devem ser acomodados su sucessivamente pela ordem numérica no estacionamento. Cada carro deve ajustar por se é um carro já estacionado, ou seja, uma vez estacionado o carro 1 em qualquer uma das, das vagas, os seguintes vão colocando imediatamente à frente do carro mais avançado ou, ou atrás do carro mais recuado. Quantas configurações distintas podem ser obtidas desta maneira? Ok, vamos fazer um desenho. Né? Um. Tem uma rua... E tem espaço para N carros. N carros. E primeiro entra e para no lugar. Depois de entrar aqui ou aqui. Segunda entra. Estaciona aqui. Terceira entra aqui. Estaciona aqui. Quarta. Quinta. Sexta. Tá? Até N. Então, quantos jeitos tem? Quantos ordens tem? Que são feitas dessa maneira. Que podem ser feitas. Então, dois elevado. Você acha que é? Dois elevado. N menos um. Não, isso mais ou menos faz sentido. 
Depois de primeiro, segundo pode ser para cima ou baixo, ser para cima ou baixo, mas a sexta, a última, não tem opção. Né? Já chegou para baixo, então ele tem que ser para cima. Então você não é, não é exatamente a conta. Para de ter duas opções. É. Também, carro 1 um tem uma opção, né? Ele tem N opções. Então, deve ser N vezes esse número. Então, como a gente vai resolver esse problema? Ninguém deve ler a solução na... <risos> na folha <risos> isso não é ideia você pode ler a pergunta mas solução não então o problema é assim a primeira coisa que você deve, deve fazer é adivinhar a solução tá? então n igual 1 1, 2, 3, 4 e número de possibilidades você é tamanho de A A é conjunto das possibilidades é o que? 1 2 3 pode ser 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, ah, só isso 4. Ok. Parece que talvez. A gente virou certo. Como? São as quatro possibilidades. E. É só oito. Então parece que realmente é 2 para ser e menos 1. Que, que é possível, né? Porque. Adivinamos 2 n menos 1, mas achamos um jeito que, que, que a gente errou por baixo, que tem N possibilidades para a primeira cara, e a gente, um jeito que a gente errou por cima, que 6 não tem opção. Ok, como provar que, que tem exatamente 2 para n menos 1 possibilidades? Vamos procurar uma bijeção. Então, o bicho é mais óbvio foi que você achou neste, que depois de primeira cara, cada um deve ter mais ou menos, deve ter duas opções. Mas o problema é que talvez K1 entrou em posição alto demais ou baixo demais. Por que essas duas coisas uh, cancelaram? Cancela, cancelam. Cancelam? Cancelam. Cancelam, obrigado. <risos> tá. Então, a gente quer uma bijação. Queremos um bijação. F de uh, sim para baixo ou cima para baixo pensei em menos um até as configurações ah. e o jeito mais óbvio ah, não, é completamente óbvio né Segunda cara vai para cima ou baixo, dependendo do primeira entrada do nesse vetor. Terceira para cima ou baixo. Então, onde vai carro 1? Não qualquer lugar. Porque tem que ser possível, né? Essa sequência aqui é a imagem de, de quem? De 
cima, baixo, 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 cima. Então, se esse, essa sequência vai ser possível, se, se dois pode ser para cima, três para baixo, quatro para baixo, cinco para baixo, três para cima, K1 tem que estar no lugar 3. Então, essa sequência decide onde vai o K1. Então, isso realmente é uma objeção. Talvez eu devo provar. Faz sentido ou não? Para algumas pessoas faz sentido. Todo mundo que não, não, ah, todo mundo que não diz sim, não entendeu, não entendeu, né? Tá ok não entender. <risos> não tem que entender tudo. Ok. Eu quero mostrar que, que essa função é... Então, que é função? Que dá uma sequência. K1 vai até um certo ponto. E o resto segue em sequência. E K1 tem que decidir para onde vai. Tal que o resto pode encher a rua. Então, o que é F? Cima para baixo até A. Então, dado uma sequência, uma sequência, uh, K1 uh, vai onde? Tem o um número de, de, de cimas na sequência, mais um. escrever isso. Que eu vou escrever então vou usar zero e um, mais fácil. Para lugar uh, tamanho de x mais um que essa soma de xj J para 1, um, que é menos 1, um, mais 1. Um. Carro 2, carro J, vai para cima, se XJ igual a 1, um, para baixo, se XJ igual a 0. A tal da J mais igual Eu afirmo que essa é a bijeção. Tá? Carro 1 um vai para o lugar que tem que ir. Porque tem que ter esse número de, de carros, soma de XJ em cima dele. Porque os outros carros vão para cima, se XJ é igual 1. Um. Então, essa soma é o número de carro que vai para cima, depois dela. Não, esse é, o, esse é o espaço que ele tem que lidar, tem que deixar, desculpa, em cima dela. Tá. Ok. Eu defini a função, eu tenho que provar que é uma objeção. Então, tem que achar o inverso. Mas o inverso é óbvio, né? Só veja para onde vai carro 2, carro 3, carro 4. Um. 
Ta. Er vi jo noget? <laughs> er vi jo for august passavs? August passavs. Mas, mas não dá para se sentar lá muito bravo com esse cara de, de Pedro. Você não entendeu? Tem que gritar. Ou talvez está com esse cara porque você entendeu tudo e está muito chato. Não sei. Nada. Ok. <risos> então, essa função. <risos> Uh, ok, vamos provar algumas coisas sobre... Então, tem, tem muita coisa dessa folha, eu não vou fazer tudo, eu vou fazer algumas coisas. Né? Então, vocês você podem uh, ler depois. Você vai tirar algumas dúvidas do, da lista passada? Que você vai... Ah, pode ser, desculpa, esqueci. Então, fala. 14. 14? Você tem a lista? Ah... Acho que sim. Não sei onde. Uh, mas fala, qual é? Fala, qual foi o problema? Não, bem. Quantas permutações de 1, 2, 3 até 9 há com a propriedade de que para todo que entre 1 e 9, uh -huh. os números que aparecem todo entre 1 e 9, os números que aparecem entre i e i mais 1, onde i pode aparecer tanto Antes, como depois, de mais um. <risos> Talvez vou lá. Uh -huh. Ah, achei. Achei. Quantas pessoas com propriedade de que para toda I entre... Não sei se aparecem entre I e I mais um. Ah. Tá. I aparece em um lugar, I mais um em outro lugar. São todos menores do que I. Um e dois. Hum. Então você quer... Então. Ou e é depois de mais um. Ou todos os números dentro são maiores. Uh, então, sempre quando você provar assim, talvez nove é um número um pouco grande demais. Vamos começar com dois, três, quatro e veja como funciona. Então, dois é muito simples. Vou fazer qualquer. Uh, N igual a dois. N igual a três. Uh, ok, não pode ter um, dois, três. Isso é a única coisa para o Bito, né? E a mesma coisa. Dois... Todas essas permutações são proibidas. Ah, não, pode ser menor, né? 2, 3, 1, tá? Tá ok, né? Ah, tá, tá. Tá. Não, porque i pode ser 1, então i mais 1 seria 2. Aí 3 estaria entre 1 e 2. Mas acho que só importa. Onde foi a pergunta? Ah, não tem razão. Não tem... Onde pode aparecer tanto antes... Ah, desculpa, eu não, não li essa parte. Ok. Então, não importa se, se I é antes ou depois de I mais um.
Então, como, como, como tá essas casas? Talvez uma indução. Não sei onde fica um. Onde fica nove? Que não pode ter dois casos, um do lado do outro de nove. Eu estava pensando, eu pensei, botar um e do lado do um tem que estar o dois, porque se o dois não tiver do lado do um, vai estar outro número. Então, três, em cima. Tá? Então tem duas opções agora. Sim, vou... Aí depois... Então três pode ser para em frente é. ou. Três, três. Tá. Não, mesmo problema, né? <risos> É o mesmo problema? Não é? É exatamente esse problema. Ah, então, boa pergunta. <risos> tá, tu entendeu? Tá? Que se você não pode ter uma, um cara entre i e i mais um, que é maior, então vamos ver onde fica um. Depois dois. Tem que ser vizinho dele. Ou, ou antes ou depois. Porque senão vai ter um outro número maior entre eles. Como aqui. Agora três, onde vai? Ou antes ou depois. Se ele vai em outro lugar, vai ter um cara entre eles. Então, quer dizer exatamente esse problema. Ah, legal. Uh, mais dúvidas das problemas da lista 1? Um? Então, ok. Ok. Vamos fazer uma definição. Que, de novo, eu não sei se você conhece ou não. N esconde K. Quem sabe o que, é, que, é que é isso? Todo mundo. Tá. É o número de K, então, subconjuntos de uma até N de tamanho K, ou com K elementos. Tá? Se é N escolhe K, número de jeito de escolher K elementos de N. E vocês sabem um formulário para esse cara? Fórmula, desculpa. Eu sempre falo formulário. Fórmula. Hã? É isso. Ok, vamos provar. Como provar isso? Ah, 
Aí depois disso, você também tem que contar as permutações entre os elementos, que vão formar o mesmo grupo. E para você te contar elas, tem que dividir por capa tutorial. É. Exatamente. Ok. Vamos definir a objeção que, que você ainda definiu. Então, F uh, vai ser ok. Então, seja A conjunto de uh, subconjuntos com K elementos com o tem. K subconjuntos com ordem. E uh, a gente está contando eles, né? E é mais mais óbvio que n escala de k vezes k fatorial igual ao tamanho de n de a. Eu nem precisa de bijação aqui. Tá? É, eles fazem com bijação na... esse é formulário, né? mas... Uh, então, vamos fazer A até 1 até N, 1 até N menos 1, por um ponto, 1 até N menos K mais 1. Quer dizer, A1 até a k vai para uh, uh, não é completamente motivo como eu vou escrever né a uh, um a um, um e depois tira esse número se tem n menos um possibilidades e a dois vai para o a dois s o número que ainda tem. É, talvez seja ouve demais. Só nem quem quer pesquisar uma objeção. Tá. E plano de A é igual a N vezes N menos 1 vezes por um ponto vezes N menos K mais 1. Obviamente. N, N possibilidades para A1 dado A1 N menos 1 possibilidades para A2 e que eu tenho. Tá ok? Ok. E essa é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Essa aqui mais essa aqui implica a fórmula. Ok. Vamos provar uns fatos simples sobre n sobre k. Tem uma lista aqui de seis. Eu não sei se. Ok. Primeiro é muito simples. Porque n escolhe k igual a n escolhe n menos k. É, então, ou sai é mais mesmo da fórmula. Mas vamos achar uma prova com bijeção. O que é a bijeção que vai dar essa F de A igual a O que é uma bijeção que vai provar a mesma coisa. Sem precisar, imediatamente, usando definição. Sem precisar a fórmula. A gente quer uma, map, uma, uma função que mapa 
conjunto tamanho K para um conjunto tamanho N menos K. É, mas acho que isso é complicado demais. Esse fato é muito simples. Nem, nem precisa fazer essa, essa conta. Nem precisa saber quais são esses números. Essa é coisa útil e legal e bonita sobre bijações, prova por bijação, é que você, você nem precisa saber quantos, quantos elementos tem. Você pode provar que o tamanho de A é igual ao tamanho de B, sem saber o que é o tamanho de A e o tamanho de B. É isso. Porque tem o mesmo número de K elementos, K elementos subconjuntos e N menos K elementos subconjuntos. É uma razão muito simples, porque o número de K subconjuntos, subconjuntos com K elementos, é igual ao número de N menos K subconjuntos. Porque existe uma bijeção. Uma bijeção, dado um conjunto A, vai dar um conjunto B com N menos K elementos. Qual é o jeito mais óbvio? Esse conjunto inteiro com N elementos. Isso A, que tem K elementos. Onde nesse desenho tem um, tem um conjunto com N menos K elementos? Do outro lado, né? <risos> N menos K elementos. Então a bijeção é muito simples. É complemento. Tá? E de novo é óbvio que tem inverso, que é a mesma coisa. Então, tu não entendeu que, que a gente provou isso? Tá? Dado, dado um, um K subconjunto, a gente achou um N menos K subconjunto. Como função que é uma bijeção, então tem que ser mesmo mesma número. Ok? Tá. Ok. Dois. O que é N escolhe um... 0 mais n escolhe 1, mais ponto, 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 mais n escolhe n. Isso. É, para provar isso... Então, como você sabe que... É mais, mais óbvio, né? Então, a esquerda é... Todos os, o, é o número de todos os subconjuntos de 1 até n. Então, isso é 2 elevado a n, porque... Porque, dado todos os elementos de n, eu posso escolher se ele está dentro ou fora do conjunto. É isso. Aí eu tenho duas opções para cada elemento. É. Exatamente. Tá? Ok. Não sei se eu devo. É, vou seguir os exemplos deles. Ah. Esse aqui é um fato importante.
comprovar que n escolher k é igual a n menos 1 escolher k, mais n menos 1 escolher k menos 1. Tem razão, você pode provar usando a fórmula. Mas vamos achar um jeito mais simples. Sem usar a fórmula. Então, aqui você tem todos os subconjuntos de tamanho K. A gente quer dividir esse, essa família em duas partes. Então, que um deles é, obviamente, tamanho de dimensão de K. E outra, obviamente, tem tamanho de dimensão de K menos 1. Como você vai dividir saúde? Seja A, o N escolher K, que é a família de A subconjunto uma tá N, tal que tamanho de A igual a K. Tá? Eu quero particionar, quer dizer, dividir essa família em duas partes. de juntos, tal que um tem tamanho n menos 1 escala de k, e outro tem tamanho n menos 1 escala de k menos 1. Então, eu quero definir um A1 e um A2. Tal que a união é A, e eles têm esses tamanhos. Então, A1 é igual... Família de A em A, tá ok? E A2 é o resto. Tá ok, ok. Ah, então... O que significa que se, você, se ele é contido em 1 até n menos 1, tem que elementos? Então, é membro de A que não contém n. É a mesma coisa. Agora, A1, obviamente, tem tamanho n menos 1, escolhe K. A2 é o resto. Porque A2, obviamente, tem tamanho N menos 1 escala de K menos 1. Ok. O N já está fixo. O N já está fixo, né? Exatamente. Já tem N. Temos que escolher K mais ou mais elementos de 1 até N menos 1. Ou, se quiser, pode definir uma bijeção. Uh, que tira N do, do conjunto. Você quer ser completamente rigoroso. Mas... Tá. tá ok? Tá. E você sabe por que esse é triângulo de Pascal? Sabe o que é? O que é triângulo de Pascal? Tá? 
o fato que esse 4 igual a 3 mais 1 é exatamente esse fato aqui. Esse número aqui é... Essa, essa, essa linha é 5 escolhe alguma coisa. 5 escolhe 1, 5 escolhe 2, 5 escolhe 0, 5 escolhe 1, 5 escolhe 2. Então, esse é um fato básico e, e bem importante. Uh, três, dois, mais. Passa. Que é K escolhe K, mais K mais 1 escolhe K, mais K mais 2 escolhe K, mais ponto, 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 mais N escolhe K. N mais 1 escolhe K mais 1. N mais 1 escolhe K mais 1. E por quê? Geralmente de Pascal, se você somar todas as combinações de uma linha, você vai dar. A diagonal da outra. Uh... Se você escreveu o triângulo de Pascal como um triângulo reto, retângulo, uh -huh. você se somando uma coluna inteira, desde o início, é só você ir na diagonal depois de quadrado. Acho que sim. Então, pode provar a orientação. Mas vamos achar um jeito mais simples de novo. Tá? Porque é óbvio que esse igual é óbvio. Então, a mais a n mais um. É o que tu mande A igual a K mais 1. Essa direita. Eu quero dividir em N menos K mais 1. Uh, uh, sub, subconjuntos, subfamílias. Então, A... Uh, Igual a K união a K mais 1, união, união a N, onde a J igual a K. Eu quero que a J tenha tamanho J escolhe K. A em A. Está ok? Está ok, ok. A tem tamanho N mais 1 escolhe K mais 1. Eu quero dividir em subfamílias, tal que A K tem tamanho K escolhe K, A K mais 1. Ah, mas vamos escolher cá. A N tem que tomar A N escolher cá. Desculpa, N escolher cá. Então, o que vai ser A J? Tal que isso funciona. Eu não vou fazer para vocês.
Eu quero que... Tamanho de AJ igual J escolar Se são K mais um subconjuntos, eu quero que o tamanho é J escolar K. Que subconjunto, que subfamília tem J escolar K elementos? máximo de A, o elemento maior, tem que ser entre K mais 1 e N mais 1. E a J, eles que tem máximo J mais 1. Então o resto tem que ser entre 1 e J. Tem K deles. Então o tamanho de AJ, AJ foi K. Não é? Então, está aprovado. <risos> não? Qual parte não está ok? Salve. Último? Essa aqui? Uh, então, entendeu o que está escrito? Que, que a J é todos os K mais 1 subconjuntos de 1 até N mais 1? Então, que o máximo é J mais 1. Então, isso é 1 até N mais 1. A gente escolhe o máximo que é J mais 1. Isso é o membro de A. E o resto tem que ser por baixo. Tem que escrever mais K elementos... Entre 1 e J. Então, tem J escolher K, jeito de fazer isso. E se é realmente uma partição de A, porque então, se o máximo é diferente, os conjuntos são diferentes. E o máximo de A, o máximo de um conjunto, Tamanho K mais 1, entre 1 e N, N mais 1, é entre K mais 1, se eu já fosse 1, 2, 3, 4, K mais 1, e N mais 1. Tá? Então, isso é verdade. Tá? Então, eu dividi, particionei essa família em partes, então, que cada um corresponde de um termo dessa soma. Uh, ok. Talvez eu não vou fazer outro que eu ia fazer. Uh. Ah. Quantas soluções tem x1 mais x2 mais xn 
Então é x k igual a n tal que x o matriz x k são inteiros não negativos. A gente quer, a gente quer usar essas ideias, é isso. Ok, então nós sabemos, vamos tentar com números pequenos. Oi? Uh, N, K. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. N é um, igual a K igual a 1. 1. K igual a 1 vai ser 1, 2, 3, 4, 5. K igual a 2 é igual a 1. Então pode ser... 0 mais 1 ou 1 mais 0. 2. Uh, N igual a 2. K igual a 2. Pode ser 2 mais 0. 1 mais 1. 0 mais 2. 3. N igual a 3. K igual a 2. 4. Uh, 5, 6, 7. Ok. Uh, N igual a 1, um, K igual a 3. Ah, desculpa. Você tem que falar quando eu faço um erro completamente estúpido. Tá, só tem um jeito. Tem, tem só x1, x1 tem que ser igual a N. Tá. Uh, 3, pode ser 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 3. N igual a 2, K igual a 3. Então fica um pouco mais difícil. 2, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0. 0, 1, 1, 0, 0, 2, 6. Está notando algo interessante? Está aí, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 3, 3, 6, 10. Então, conjetura. Isso aqui parece alguma coisa de escolher zero. Essa parece alguma coisa de escolher um. Essa, alguma coisa de escolher dois. 
Olha. É esse caso aqui. Então, alguém? Cogitora? Escolha só na sua funciona, né? Any mais câmera na sua, escolha câmera na sua, any mais câmera na sua, escolha câmera na sua. Ok, prova. Teorema. Como a gente vai provar? Vamos achar uma objeção. Ou não? Tem várias chances de provar. É, acho que não, é, tem uma outra solução que para mim parece ainda mais simples. Então, qual que é a solução? Como você, como você quer provar isso? Que essa, essa equação tem exatamente esse número de soluções. Faz sentido, né? Porque a primeira cara, ou seja, a última cara pode ser qualquer número entre 0 e n, e o resto tem que somar para n menos essa cara. Tá. Indução n k. Tá. K igual a 1, um, está feito aqui. Os dois lados igual a zero. Igual a um. uh, Ok. Então, seja A, N, K, o número de soluções. E nós que A, N, K, Igual, soma, xk igual zero até n, de a, n menos xk, k menos 1. Então, xk pode ser qualquer número de zero e n, e x1 até xk menos 1, tem que somar para n menos xk. Por indução, é igual a quê? Uh, soma de, vamos trabalhar j, j0 até n, de n menos j mais k menos 2 escolhe a k menos 2. Ok? Se eu usei hipótese de indução. Mas essa soma é igual a quê? É 
Essa soma é exatamente essa soma. Com K menos 2. Em vez de K. Exatamente. Então, Ah, e N mais N mais K menos 2 em vez de, de N. Isso é número 4. Isso é igual a N mais K menos 1. Escolhe K menos 1. Exatamente, número 4. Com N mais K menos 2 e K menos 2, em vez de N e K. Tá ok? Ok. Então, as coisas podem ser úteis. Úteis. Ah, quanto tempo eu tenho? Tem 5,40? Ok. Tá. Então, esse próximo exemplo. Professor, uhum. não seria N menos 2 e K menos 2 só? Porque no termo inicial. Ah, não, deixa, tá certo. Eu fiz o mesmo erro. Eu... Uh -huh. uh, dá? Você quer, quer dar um... Quem falou? Ah, você quer dar uma objeção? Tá, não existe. Acho que acho está que escrito na... Eu acho. Mas, para mim, esse, esse, esse jeito é mais fácil. E também usa o que já vou fazer. Uh, ok. Exemplo 7. 12 cavaleiros estão sentados em torno de uma mesa redonda. Cada um dos 12 cavaleiros considera seus dois vizinhos como rivais. Rivais? Deseja-se formar um grupo de 5 cavaleiros. Para libertar uma princesa, nesse grupo não poderá haver cavalheiros rivais. Determine de quantas maneiras é possível escolher esse grupo. Então, esse aqui é um problema em três gráficos. Esse é um grafo. Esse é um grafo de rivais. Você tem 12 cavalheiros e o cara na esquerda dele, na direita dele, ele não gosta. E a gente tem que achar um, cinco caras tal que nenhum dos dois é ligado um ao outro. Isso se chama, em termos grafos, conjunto independente. A pergunta é quantos conjuntos independentes o tamanho 5 tem num ciclo com 12 vértices? Então, eu gosto muito desse problema porque esse é realmente, em geral, um problema difícil em termos grafos. No ciclo, não é tão difícil. A gente vai resolver. Tá? Então, perguntar. Quantos conjuntos independentes existem dentes com Tamanho 5 existem 
do 12 ciclo. Mas vamos não resolver esse problema. Vamos resolver o problema mais. Ah, talvez depois. É, não. Por que não? Tomei o K no N ciclo. Temos um ciclo com N vértices. Quantos conjuntos independentes tem com K elementos? É, vamos então começar com n igual a n pequeno. n igual a 5. Saúde. K igual a 1. 5. K igual a 2. Vamos ver como é que vai Tá. Então, a gente tem que ser assim. Então, por isso que é qualquer no início. E depois tem duas opções. Mas, a gente contou cada um duas vezes. E cá igual a 3. Zero. É Caga um, seis. Caga dois. Tem um pouco de cuidado. Acho que o mais fácil contar é. 6 escolhe 2, menos os caras que eram verdinhos. Menos 6. E cá igual a 3. Tem que ser assim. 2. Okay. Como fazer em geral? Esqueci o primeiro, segunda e dividiu. Mas tem que escolher os outros, né? Tem que escolher. Como é que eu cheguei? Não, eu, eu falei como você chegou, mas acho que você escolheu só o primeiro e a segunda. Você escreve um cara. 
Israel. E vamos andar no ciclo. A gente não pode escolher a próxima cara. Mas se, talvez a gente escolha essa aqui. Ou talvez não. Talvez a gente escolha a zero. E a gente espera um pouco mais. E escolhe. E escolhe, escolhe, escolhe. Então, quantos possibilidades tem? Vamos. Então, sempre tem que dar um nome para qualquer coisa desconhecida. Essa é uma regra bem importante. Tem uma coisa que você quer, quer achar. Dá um nome para ele. Então, uh, esses casos vão ser chamados A1, A2, AK. A distância entre eles vai ser X1, X2, X3, e contém. Tá? E XK. X. J é o número de vértices que você pula antes de escolher a nova cara. O que você sabe sobre as XJ? Quase. Aqui x chama 2. N menos K. Exatamente. Então, a gente tem mais ou menos. Temos que contar soluções assim. Não exatamente a mesma coisa, mas é mais ou menos isso, né? Mas o que sabemos sobre o x outro? Que J é maior ou igual. E aqui a gente estava contando com x k não negativo. Então, como lidar com esse problema? Então, escolhe k dos n menos k que você já tem, e aí você trabalha com novo número, né? y1 mais até y k, e se igual a n menos k. É isso. Ou seja, y j igual x j menos 1. Então, y mais, mais y k igual a n menos 2k. Ótimo. Ok. Agora sabemos quantas soluções tem. Está escrito lá. Tem... Uh, n menos 2k mais k menos 1. Escolhe a câmera somos soluções. Para passar do x para o y, ele não tem que escolher k de n menos k. E ainda vou depois distribuir esses k elementos. Ah. Uh... Ou não? Eu só tirei um de cada um, mas não sei. Não, tu falou. Aí quando estava na expressão x1, somatório do x, uhum. igual a n menos k, para a gente uhum. passar para o somatório dos y, que já é n menos 2k, eu tirei, dos n menos k que eu tinha, eu tirei k pontos e, e distribuí entre eles, igualmente. Uhum. Eu não teria que, tipo, escolher combinação de uh, n menos k escolhe k, aí depois distribuir eles. n escolhe k, n menos k escolhe k, você está... Não, não está escolhendo nada, né? Você está tirando um de cada um. É determinístico. Ah, tá. 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 Ok. Então, o que a gente quer 
é uma bijeção entre os conjuntos dependentes e mais ou menos essas soluções. Mas não exatamente isso. Né? Uma solução não dá um conjunto porque pode rodar. Então, tem que escolher um cara para ser fixo. Então, seja A, a família de conjuntos independentes. Com k elementos em CN, esse ciclo. A gente quer uma bijeção entre A e alguma coisa. Que é mais ou menos a. Uh, y1 até yk, tal que y mais yk igual a n menos 2k, e yj igual a zero. Isso não é bijeção. Para achar um, jeito, um elemento de já tem que escolher a1 e também o resto. E tá. se, se você já escolheu A1 e Y, Y2, Yk, então, você achou um elemento de, de A. Ah. Então, sem bijeção? Então, o que temos que fazer? Temos que mostrar que tem inverso. Dado um conjunto de Bennett A, você tem que ter um a1, y1, y2, yk, que depende somente de a. Pode fazer? Ou não? Essa direção é acredito. Tá? Dado essas coisas, eu já fiz. Né? Você bota A1, você espera Y1 e bota A2, espera Y2, desculpa, mais um, mais um, bota A3, continua. Tá? Dado um ponto para começar e as distâncias entre os elementos, você vai ganhar um, um conjunto independente. Mas como, como voltar? Dado um conjunto independente, como você vai achar A1 e Y1, Y2 e Y1K? Não tem como achar Resposta é, você não pode. Você não é uma bijeção. Porque qual é a um? Qual, qual elemento de, de A é a um? Então, essa mapa não 
Shmapa não, não dá um, somente uma, dá uma com um vértice marcado, um vértice especial. E agora você pode voltar. Você mapa A, A1, e agora você pode continuar. Tá? Essa aqui é uma bijeção. Tá? Agora está feito, porque quantos elementos tem aqui? Tem N menos K menos 1, escolhe K menos 1, vezes nos possíveis para A1, que pode ser qualquer coisa. N. Isso tem que ser igual ao tamanho de A, vezes o quê? Tem que escolher esse elemento A. Mas nota que A tem que ser um elemento de A. Então só tem K possibilidade. Para cada conjunto A, tem que escrever um elemento dele, um elemento, um elemento especial. Então, vezes K. Então, A é igual a N sobre K. N menos K menos 1, escolhe K menos 1. Isso é igual a n menos k escolhe k. Uh, parece, não? Né? Não. Não. Uh, o n você não pode. Não pode botar dentro. Porque tem n menos k menos 1. Se não tem um n menos 1 fatorial. Então faz sentido? A gente achou uma bijeção um pouco mais complicado, mas deu certo. Uh, então, acabou o tempo, mas uh, eu quero. Não sei, a gente começou atrasado, então talvez que eu tenha 10 mais minutos. Para dar uma ideia que, que esse não é uma pergunta boba, uh, vou te falar uma teorema recente, que é na mes mesma família de, de, dos, dos resultados, que diz o seguinte, seja G o grafo com vértices uma tá n tá? n vértices com números e e arestas xy tal que x menos y igual z quadrado para algum z. Tá? Então, x menos y é um m quadrado. Fala isso. m quadrado. Então, isso é algum grafo. Uh, para todo Epsilon pequeno existe C grande, tal que se uh, 
cá, maior do que C vezes raiz quadrada de N. Então, G tem menor ou igual a Epsilon potente M, N escolhe M, conjuntos independentes com oh, K, desculpa. Com K elementos. Então, é mais ou menos que muito poucos das os conjuntos são independentes. Então, esse resultado é mais complicado do que, do que uh, o resultado que a gente provou, mas é o mesmo tipo de, de problema. Esse é até mais recente. Esse, esses, esses problemas, quantos conjuntos independentes tem um grafo, como são tipicamente esses conjuntos, são bem importantes em combinatória e em física e estatística também. São um classe de problemas muito estudados. Tá. Uh, então, é outro problema que eu não vou ter tempo para resolver. Mas vamos afirmar. Então, há N carros numerados de uma N e uma filiera com N lugares para estacionar. Numerados uma N. Cada carro I tem que ser o lugar favorito a I. Quando vai estacionar, se dirige, dirige ao seu lugar favorito. Se está livre, estaciona, estaciona ali. Caso contrário, avança para o primeiro lugar livre e estaciona. Se não, se não encontra lugar livre, vai embora e não volta mais. Quantas sequências a uma terra N existem tal que todos os carros conseguem estacionar? Então, vamos fazer um desenho. Tem sequência de, de números, então talvez 3, 7, 4, 2, 5, 3, 18, né? 1, 1. Ok? Então, o primeiro carro, ele quer estacionar no lugar 3. Então ele vai para o lugar 3 e estaciona. Ótimo. Segunda cara, ele quer na 7, ele vai para 7, estaciona. Terceiro cara, 4, vai para 4, estaciona. É, quarto cara, na 2, na 2. 5, na 5. Próxima cara, cara 6, ele chega, ele quer estacionar no lugar 3. O sinal pode, porque um já está lá. Então ele vai até ele achar a próxima lugar aberto, está chegando lá. Uh, cai 7, quer na 1. Cai 8, carro 8, quer na 1, não pode. Então ele vai no final. Então, todo mundo conseguiu estacionar. Pergunta é, quantas sequências, ou para quantas sequências, sequências assim, todo mundo pode estacionar? Porque se alguém chega no final, sem achar seu lugar, acabou. Não conseguiu. Tá? Então, se eu mudasse um pouquinho... Uh, aqui tem oito... Uh, 
Ele tá bem que é oito. Carro oito. Vai pro carro oito. Não conseguiu. Então vai embora. Oito não vai estacionar. E, então, eu vou te dar a resposta, mas eu não vou te dar a prova. Prova que existem exatamente n mais um, n menos um. Sequências A1 até AN, tal que todo mundo estaciona. Assim, estaciona. Tem um minuto para resolver, senão acabou a aula. <risos> Acho que é bom, esse é um, um, um bom exercício. Então, todo mundo deve resolver e, senão, vou mostrar como fazer semana que vem. Eu acho que você tem um milhão de problemas para fazer nessa... Não, só 17. Quase me lembro. Ok. Perguntas?